Hi guys, so this is your Tito Gray and today I'm going to teach you how to add sound effects on your OBS studio. But before anything else, I want you guys to click on the subscribe button down below and click all the notification bells para ma-update kayo sa aking mga susunod pang mga video. Alright, so you guys, let's proceed. Okay, so today I'm going to teach you how to add sound effects on your OBS studio. Okay. All right. Okay, guys. So, andito na tayo sa ating OBS. Okay. So, so OBS mga kaibigan ay uh, uh, like uh, what I told you guys before in my previous video, you guys can create your scenes, your sources, you have your sources there, and your controls or your settings. Okay, so today, like I said, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng, or gumawa, or mag-upload ng sound effects sa inyong uh, OBS. So, again, YouTube is the best source for everything. So, punta tayo sa YouTube. So, dalawa lang gagamitin natin. YouTube and your downloader, which is, ang ginagamit ko is, and save from .net. And save from .net. Yan. So, ito lang siya. Okay, and save from .net. So, yan lang siya, okay? So, punta tayo sa YouTube. Type ni dyan, funny sound effects. Funny sound effects. Okay, so maghanap tayo, ha? Let's say, si Coffin Dance, okay? Now, I don't wanna do that kasi, ano na siya? Uh, ano tawag dito? Copyrighted na siya. Uh, si no 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 si no 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 okay so there are two ways on how to get the url you can either go ahead and click on this or you can click on share button click copy to clipboard all right so yun gagawin natin click on here erase the one that the uh, previous na ginawa natin kanina and click and paste download download kung the download yan once na ready na yung ano natin yung dinadownload natin mag-appear yan dyan yan subukan natin ulit okay mag-upload yan your video is ready download ht or something Yan. Lumabas na. Click download. Download natin siya. Okay. So, na-download na siya dito sa ilalim. Punta na tayo sa ating uh, video editor. Alright. So, meron tayong preloaded dyan. Click import. Ang ginagamit ko is Filmora 9. But you guys can use uh, any kind of downloader na or video editor na gusto nyo gamitin. But for this time, mag-focus tayo sa Filmora 9. So, click on that, on that, and add. Click on the video, detach audio. Click on the video again one more time. Just the video part, delete. Okay. So, masyadong mahaba to, di ba po? So, kailangan natin siyang iti-trim. Okay? I-trim natin siya. Click mo lang yan dyan. Click. Trim. Erase. Yan. Maliit lang siya. No, para ano. Uh, hindi siya masyadong mahaba. So, let's say for example, ito lang gagamitin natin. Yun na. Let's see. Ho, ho, ho. Yung gano'n lang. Okay. Or pwede mo naman siyang habaan kung gusto mo. Yan. No, no, no. Yes. Yan. Yan. So, gano'n lang kadali. Alright. So, export natin siya. MP3. 
no 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 kahit hindi naman siya no 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 then save to that's very important ilagay nyo siya kung saan nyo gusto nyo i-save then export it's already been exported close 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 minimize minimize natin yan balik tayo sa ating OBS alright so sa OBS mga kibigan okay puntahan natin ang ating ang um, ating si OBS. So, sa OBS, ang pupunta natin ngayon is si sources. So, click on the plus sign. Click on media source. Si no, no, SFX, SFX. Para alam natin na sound effects yan. Then, click OK. Dito sa properties, huwag mo siyang i-click na loop kasi hindi siya background on music. Click browse. Hanapin mo si no, no, no yung inedit natin kanina then click open click ok click transition <laughs> so andito na siya sa audio mixer natin normally yung audio mixer is nasa between ng sources tsaka scene transitions pero it, nilagay ko siya dito sa taas so kung nakikita niyo yung green button uh, yung green dyan ng microphone na gumagalaw galaw yan ganyan kalakas ang ating microphone so ang gagawin mo dyan is i-adjust mo ang volume ng yung sound effects dapat mas mababa yan sa ating uh, mas mababa yan dapat sa ating microphone volume okay so after this punta ka sa gear button advanced audio properties so dito sa advanced audio properties make sure everything including your microphone is on monitoring audio output bakit ka mo para ikaw lang makakarinig ng sarili mo at hindi ka marinig ng yung mga kapitbahay kasi Pag nag-livestream ka sa gabi, is masyadong malakas at maingay sa dami ng elements na ginagamit mo. Alright, so after mo na-adjust yan, punta ka sa settings. Hotkeys. Hanapin mo sa hotkeys si no, no, no. Yung dinownload mo kanina. Okay, si download mo na no, 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 letter N. So dito sa may settings ng hotkeys, wala kang ibang pupuntahan kundi ang restart. I-program natin siya sa function key 12. Press apply. Okay. Transition. Then let's try it. Press F12. <laughs> there you go. Naka-program na siya sa function keys F12. Okay, let's try it one more time. Okay, let's go ahead again to sources. Click assign media source. Uh, Yahoo! Yahoo SFX Right, once again dito, walang loop Browse lang tayo diretso Kunin natin yung ating ginawa The sound effects And click open Then click ok Then transition Yahoo! Adjust ang volume Dapat mas mababa sa ating microphone Then go to click uh, Gear button Advanced audio properties. Everything should be on monitoring output para ikaw lang nakakarinig. Yan. Kasi bawal i-sabihin sa kapitbahay. And after that, go to settings. Ganun lang kasimple yan. Go to hotkeys settings. Ibaba mo ng kunti yan para makita mo ang ginagawa mo. Hanapin mo si Yahoo SFX. Dito, once again, wala kang ibang pupuntahan kundi ang restart. So, sa restart, nakaprogram si F12 as a uh, no, no, no. Ilagay natin si F function 8. Ayan. Si function 8, siya si Yahoo SFX. Then, apply and OK. I-try natin. Function 8. Yahoo! Perfect. Function 12. <laughs> function 8. Yahoo! Perfect. So, ganun lang. So, noon, sinabi ko na sa inyo na ang dito sa my preview part is yung makeup room natin na tinatawag. Dito sa program, ito yung live na lumalabas sa inyong mga live streaming. So, again guys, thank you for staying with me and I hope you guys learned something today. And sana nakatulong ang ating live streaming. Okay? And... Uh, 
to those who haven't add the tito gray yet go ahead and add your tito gray para sa susunod pa nating mga video at magtuturo ang tayo kung paano gamitin ang OBS thank you and have a good day bye bye now hi kung nagustuhan mo ang yung napanood na video please click subscribe and click all the notification bells para ma-update ka pa sa mga susunod ko pang mga video Thank you and have a good day.